Xin chào các bạn, mình là Thanh Phong đến từ Thuê Nhà Không Khó do bất động sản com vn thực hiện Khi nghe đến Thủ Đức thì mọi người vẫn thường hay nghĩ là sao xa xôi quá Chắc là không có đèn đường Hay là ủa là đi ngoại thành hả? Đúng thiệt là đi ngoại thành Tuy nhiên đó là câu chuyện của hơn hai mươi mấy năm về trước rồi Hiện tại thì Thủ Đức đã trở thành một quận nội thành của thành phố Hồ Chí Minh Trước khi thuộc thành phố Thủ Đức nữa Và nơi đây cũng là một nơi cực kỳ sầm hút và hiện đại Hôm nay để giúp các bạn muốn thuê nhà tại quận Thủ Đức hiểu về các khu vực, khu dân cư và giá cả thuê nhà tại đây như thế nào thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng nhé. Quận Thủ Đức có hơn nữa là đường giáp ranh với tỉnh Bình Dương qua quốc lộ 1A và các đường nhỏ ven khu dân cư. Từ Thủ Đức thì bạn có thể đi sang quận 9, quận 2, quận 12 và quận Bình Thạnh. Đừng ai nghĩ quận Thủ Đức vắng vẻ và xa xôi nữa nha, vì đây là quận có dân số đông thứ ba tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Tuy nhiên với diện tích to thứ năm toàn thành thì mật độ dân số ở đây vẫn thấp hơn các quận nội thành khác. Từ trước khi thuộc về thành phố Thủ Đức, tại đây đã phát triển cực kỳ nhiều tiện ích cho đời sống, có cả bình dân lẫn cao cấp. Theo dữ liệu của bất động sản.com.vn, hiện Thủ Đức đang có 18 chung cư đang cho thuê với hơn 250 tinh đăng, hơn 180 nhà riêng và hơn 80 phòng trọ, căn hộ dịch vụ đang tìm chủ mới. Vào đầu năm 2023, giá thuê trung bình nhà riêng của quận Thủ Đức giảm nhẹ 7%, trong khi giá phòng trọ, căn hộ dịch vụ đi ngang chỉ có giá thuê trung bình chung cư tăng 15%. Với nhà riêng thì vào đầu năm 2023, phường Linh Xuân đang có mức giá thuê thấp nhất là 7 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, với chung cư thì phường Linh Đông đang có mức giá thuê thấp nhất là 6 triệu đồng một tháng. Phường Hiệp Bình Chánh có mức giá thuê cao nhất là 23 triệu đồng một tháng. Cuối cùng, vào đầu năm 2023, phòng trọ ở phường Linh Chiểu có giá thuê thấp nhất chỉ 1 triệu đồng một tháng. Bất động sản.com.vn chia quận Thủ Đức ra làm 3 khu vực chính Khu vực Bình Triệu, khu vực chợ Thủ Đức và khu vực làng Đại học Thủ Đức Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta hãy cùng nhau tham quan một vòng quận Thủ Đức để xem giá thuê nhà tại đây như thế nào nhé. Đây là đoạn đầu tiên của quận Thủ Đức phía giáp với quận Bình Thạnh Và theo như quan sát thì mình thấy là khá nhộn nhịp ở đoạn đường Phạm Văn Đồng Và có một đường ray xe lửa chạy ngang nữa với khu vực đông đúc dân cư như thế này và có cả một trung tâm thương mại rất lớn nữa thì không biết giá thuê nhà tại đây ra sao Khu vực Bình Triệu bao gồm các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Bình Chiểu, Tam Bình Tại đây thì có quốc lộ 1A, quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng chạy dọc quận nối các khu dân cư lại với nhau Đặc điểm chỗ này là các khu dân cư sang sát nhau, đường nhỏ và đông đúc từ đây thì thuận tiện đi tới quận Bình Thạnh, qua cầu Bình Lợi và cầu Bình Triệu, rồi đi đại lộ Phạm Văn Đồng để đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi sang Bình Dương qua quốc lộ 13, cầu Vĩnh Bình và các đường tỉnh. Về tiện ích khu vực thì hầu như đều đầy đủ, tập trung tại Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Tam Bình. Còn với khu vực Bình Chiểu thì chủ yếu là các công ty, nhà máy trong khu chế xuất và những tiện ích phục vụ đời sống. Tại đây thì có loạt chung cư dọc đường Phạm Văn Đồng và Tô Ngọc Vân. Giá thuê cao chủ yếu là quanh các chung cư mới gần Gigamon, còn lại giá thuê cũng chỉ từ 6,5 triệu đồng một tháng cho căn 2 phòng ngủ. Nhà trọ, căn hộ dịch vụ cho thuê tại đây có giá từ 1,5 đến 4,5 triệu một tháng. Những căn dưới 3 triệu một tháng không có nội thất, thường nằm trong nhà dân. Các căn hộ dịch vụ nằm quanh khu Vạn Phúc City và Đại học Luật. Nhà riêng cho thuê tại đây chủ yếu tập trung quanh khu đô thị Vạn Phúc City, giá thuê từ 27 đến 60 triệu một tháng tùy diện tích và mặt tiền. Đây là khu đô thị rất lớn, bao bọc quanh sông, có đầy đủ tiện ích nội khu. Các nhà riêng còn lại giá thuê từ 7 đến 11 triệu một tháng, nằm rải rác trong quận. Bất động sản.com.vn đánh giá, khu vực này phù hợp cho những ai đang làm việc quanh khu chế xuất Linh Trung 1, các công ty ở quanh Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và sinh viên Đại học Luật. Những ai làm việc hay sinh viên các trường ở quanh bến xe miền Đông ở Bình Thạnh, có ngân sách thuê nhà thấp cũng có thể thuê tại đây. Điểm trừ của khu vực này là đường Phạm Văn Đồng khá đông xe vào giờ cao điểm và cuối tuần ở Gigamon. Quốc lộ 13 đông xe hàng ngày vào mỗi buổi sáng và chiều tan tầm. Nhiều xe tải, xe container cũng qua lại thường xuyên khu vực này. Với một khu vực đông đúc dân cư và các tiện ích chất lượng từ bình dân cho đến trung cấp như vậy Lại còn đi đến khu vực quận Bình Thạnh hay là Bình Dương cũng rất gần nữa thì đây là một sự lựa chọn vô cùng tốt đó